其实说起这个看见这件事情，很多人都问我说：“嗯，朱志琴，你是一个音乐家，做音乐的，你为什么要做这样的一件事情？”看见造物是在二零一二年成立的。有一次我在贵州旅行的时候，是在一个很大的一个高速路和这个高架桥的一个角落里面，就这样孤零零挂着一个村子。我的朋友的妈妈是当地的巫师，她不会讲汉语，她讲的是苗文。接着呢，她就唱一首歌，别人唱的时候，我的朋友就跟我说。他们的语言在很多年前就已经丢失了，所以很多的这个史诗、苗族的记忆都在这个歌和秀里面。那天的时候，我觉得我突然，我觉得我好像受到很大的震动。现在在苗寨里面，很多的妇女已经不再做这个刺绣，也不再织布了，他们宁愿就是每天去工地背石头，能够赚四百块钱一天。这样的手绣花的手一旦背了石头，他们可能永远就无法再做这么细致的这样的针线活了。我觉得是一个非常，呃，让我非常伤心的一个这样的一个未来。所以后来我们就发起了这个项目，贵州的苗苗绣包，就是苗族人的这个破线绣啊、达子绣啊、呃马尾绣，各种各样的绣非常非常的生动。所以我们就把呃一些呃不同时代的服饰的图案，用苗族的不同的绣法来绣出来，然后我们再配了这个苗族的银饰，其实是戴在脖子上的，但我们用来做包包的把手。推出之后呢，就很受欢迎。然后，因为这样的话，就会产生更多的需求，所以这种需求会让他们真真正正的获得这个生存的机会。看见就是希望通过对这些手工艺和工坊的了解，把中国的手工艺重新通过设计带回到生活中。看见有一个“一加五”传承计划，把我们销售的利润回馈到这些手工艺的工坊。让一个大师培养五个传承人，然后也就让我们活着的时候没有把这些手工艺的记忆给丢掉，然后世世代代的能够延续这些。在一个很偶然的机会，我到了安徽，找到了曹氏宣纸的这个传承人。中国的水墨其实跟这个当地的这个宣纸的发明有非常大的关系，也就是没有这个纸，可能也就没有中国水墨的这样的一个风格。然后到了这个工坊，我看到这个造纸的这个工序，他们还在非常原初的一个作坊里面，日复一日的就坚守的这个工艺。我们会把跟曹氏宣纸的这个专项的合作会继续下去，也让更多人分享到。中国的设计在中国的古代很早的时候就开始了，就是这种造物的精神和造物的运动，比我们想象的要早得多。我觉得现在有这样的一个新的一个潮，把我们真正有价值的东西，然后去重新把它做出来。看见就设计了这一套景泰蓝的杯垫系列。其实景泰蓝这个工艺是一个舶来品，却在中国这个土地里把它发扬到了极致。但是近近些年呢，我觉得因为景泰蓝的这个产品沦为就街边啊，就是这种不太起眼的旅游的物件。很多景泰蓝厂和景泰蓝的这种有精湛工艺的师傅，其实都很迷茫。那在这样的一个情况下，看见为景泰蓝做一个特别的设计，被你看到如山或者如湖的这个杯垫，最大胆的设计是它在景泰蓝工艺上大量的采用了留白，而里面的掐丝就是非常非常经典的画龙点睛的这样的一些妙笔。四个的内容是连起来成为一幅画的，它达到了那种简约和空的意境。在二零一六年的春天来的时候，呃，看见民生做了我们看见的这个吉祥物，它的设计很有趣，不是水墨猴，也不是剪纸猴，它是一个有卡通造型的这样的一个笑猴。这个猴子其实就是叫猴聘，就是一个别针。别在大衣上，或者呢，就是我会把它别在织物类的包上面。看见其实非常希望传递到就是更年轻的、喜欢这些工艺的消费者的手中。
我觉得这样的一种方法是会真正的让传统的工艺在新的时代大放异彩。